sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem saraf terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Nah, umumnya sistem indera yang dikenal yakni indera penglihatan yaitu mata, indera pendengar yaitu telinga, indera pembawa yaitu hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Sistem indera yang pertama yaitu mata. Mata berfungsi untuk penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas terdapat kelenjar air mata yang mencegah air mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yaitu sklera Pada bagian tengah ada lingkaran yang disebut dengan iris Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mata bisa melihat Mata dapat melihat benda jika ada cahaya-cahaya yang mengenai permukaan benda Yang akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada cahaya Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil Sebaliknya, jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan akan dibiaskan Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung ataupun memipih Lensa pada mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf mata Lalu otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat Sistem indera selanjutnya adalah hidung Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman Bau akan masuk melalui lubang hidung kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau Sistem indera yang ketiga yaitu lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap Lidah ada di dalam rongga mulut Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut dengan papila Papila memiliki kumpulan kucup pengecup Nah di dalam kucup pengecup terdapat ujung-ujung sarap yang dapat menerima rangsangan rasa makanan Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak Lidah kita dapat mengenali berbagai macam rasa seperti manis, pahit, asam, dan asin Menurut kalian apakah benar lidah memiliki pembagian? Zona rasa seperti ini Menurut analisis terbaru Pembagian ini tidak tepat Karena semua bagian lidah Mampu mengenali semua rasa Lalu bagaimana dengan rasa pedas Rasa pedas bukan termasuk jenis rasa Pedas merupakan sensasi panas Dan terbakar yang ditimbulkan Karena lidah mengalami iritasi Sistem indera selanjutnya yaitu telinga Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi Atau sebagai indera pendengaran Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga Dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada gendang telinga Getaran kemudian diteruskan ke tiga tulang pendengaran Yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran Rangsangan ini kemudian dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar Tekanan di dalam dan di luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustachius Saluran ini biasanya tertutup dan hanya terbuka di saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran tetapi juga alat keseimbangan Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran Sistem indera yang kelima yaitu kulit Kulit berfungsi sebagai indera peraba Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan keras, dan sentuhan Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirimkan rangsangan ke otak 
Nah jadi dari penjelasan tadi jika tubuh tidak mempunyai alat indera maka tubuh tidak dapat bereaksi dan beradaptasi dengan lingkungan luar yang bisa membahayakan kehidupan tubuh tersebut Hal ini karena rangsangan fisik, kimia, biologi, dan mekanik akan diterima oleh alat indera sebelum diteruskan ke bagian otak